ಆಮೇನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯನ್ನ ನೆನೆಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ಬೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಅದೊಂದರ ಏನ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಆಧಾರನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಂಗಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಸರಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ್ದೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸೋರೆ ಈಗಿಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಮೂರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಆತನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಇಬ್ಬರೇ ದೇವರಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಇಬ್ಬರೇ ದೇವರಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದನು ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ತನ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಾತಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ತನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದನು ಅಂತ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಈ ವಿ
ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಾವು ಮಲ್ಕಿಯದ ಕೊನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದ್ತಿ ಮಲ್ಕಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಲಾಖಿಯ ಆ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅವನು ತಂದೆಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಂದೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸುವನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯನ್ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ನು ಏಲಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಂದೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿದಂತ ಆ ಮಗ ಯಾರಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲೆಬೆಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಲೆಬೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದನು ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವದೂತರು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವದೂತರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಓಕೆ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಏನೈತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಇತ್ತ ದೂತ್ರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುದು ಅದು ಈಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ದೇ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇನು ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ತಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗಣ ಮಣ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನ್ ಆತನ ಮಗ ತಾನೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಇದಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಮುಂದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಯಾರಿಗೂ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗ ಇದೀನಿ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಯಾರಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ದೇವರ ಮಗ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೆ ನೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು ತನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಪ್ಪ ನೀನು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದ್ ನೀನು ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೂ ದೂತರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಶೆಗಾಗ್ಲಿ ಆರೋನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೂತನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂತನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಆ ದೂತನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ದೇವ್ ದೂತರು ಇದಾರ ಅವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಿನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ದೂತ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೂತ್ರ ಅಂದಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಸೇವಕರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯೋಹೋನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಯೋಹೋನ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೀನ್ ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಾನು ನಿಂತರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ನೀನೇಗೆ ದೇವ್ರ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕರ್ತನ ದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತಾಗ್ಲಿ ತನಗೆ ಒಂದು ಮಾನ ಬೇಕು ಗೌರವ ಬೇಕು ಎಲ್ರು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ
ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅಹ್ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏನೇನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಾನು ಯೋನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿರಿ ಆತನು ನನಗೆ ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವರ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ದಾವಿದೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾರ ವಿಷಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇನಿದು ದೇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡುವೆನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಅದನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೆರವೇರಿಸುವ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಸಾರುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀನು ನಾನೇ ಈ ಒತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಇದು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ವಿಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡು ಕೀರ್ತನೆ ಬರ್ದಿರಂತ ವಿಷಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿರ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಬ್ರಿ ಇಬ್ರಿ ಅದ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ದೂತರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಈ ತರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾರ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ದೂತರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದೂತರಿಗಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯನ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಿಷಯನ ಇಬ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂತರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಈ ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೂತರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೂತರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲು ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲು ಕರ್ದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ
ಇವನು ಸೇತನ ಮಗನು ಇವನು ಆದಾಮನ ಮಗನು ಇವನು ದೇವರ ಮಗನು ಆದಾಮನ ಯಾರ ಮಗನು ದೇವರ ಮಗ ದೇವರ ಮಗನು ಅಲ್ವಾ ಈಗೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ದೂತರಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ರರ ಮಗು ಆದಾಮ್ಗೂ ಮಗನು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದಾಮನು ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಗನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಆಧಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನೇನೇ ದೂತ ಆದಂತ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಉತ್ತರ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೆವೆಂತ್ ಏಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಜಿನೋ ವೆನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಂಡರ್ ಬಿಗಾಟ್ ಆರ್ ಬಿಗಾಟ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಜೀಸಸ್ ಲೈವ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹೆವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗನು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮಿಕ್ಕೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಪುತ್ರನು ಬಂದ್ರು ಏನರ್ಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಲವೋದಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಆಮೇನ್ ಎಂಬಾತನು ಅಂದರೆ ನಂಬತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನೂ ಆಗಿರುವತ್ತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಂತರ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಲೂಸಿಫರ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೂಸಿಫರ್ ನ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ ನೀನು ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ತಮಿಳ್ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ತಮಿಳ್ ಬೈಬಲ್ ಯಾರು ತಕ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಲ್ವಾ ತಮಿಳ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಕಿಂಗ್ಲಾ ಹೋದ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ 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 ಓ ಸೈತಾನೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಉದಯದ ಮಗನೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಲಹೀನ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯದ ಮಗನ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಆತನ ಮಗನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿಗಾಳಿನ ಮಗನಾಗಿಯೇ ವಿಡಿವೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕೊಳಸ ಕೊಳಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ಕರ್ತನು ಕರ್ತನ ದೇಶಕೃತನ ಆತ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಸಮಸ್ತ ಏನಾಯ್ತು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಲೂಸಿಫರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ದೂತ್ರು ಕೂಡ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕರ್ತನ ದೇಶಕೃತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕೃತನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲರನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ತನ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಇದ್ರು ಆ ಯೋಸಪ್ಪನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೋಸಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗನು ಅನ್ನಂತ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಸಪ್ಪನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಸಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಿತ್ತು ಅವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕಾಸ್ತನಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಸಹೋದರ ಮಾಡುವಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಗಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೋಸಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತನ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತನಾದ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೈತನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆತನ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳಿತ್ತು ಕರ್ತನದ ಹೆಸರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಗನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿನ್ ಮಗ ನೀನ್ ಈಗಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಕೀರ್ತನೆ
ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯನ ಹೇಳುವಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೂತ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ನಾವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಇದು ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಆತನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನ್ನು ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದೂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಗಾಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವದೂತರಲ್ಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಇದು ತಿರುಗಿ ಬರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂತ ಕಾಲ ಯಾವ್ದು ಯೇಸು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ರ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅಂದಾಗ ದೂತ್ರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂತ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ವಿದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ದೂತ್ರು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆತನ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಸೋವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೂತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ ಸೊ ಆತನಿಗೆ ವಿದೇರ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನೋ ಮಾತಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅಧಿಕಾರ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಆತನ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಮೋಚನ ಬಲಿಯನ್ನ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕರೆದು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಲು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಿರ್ಬೇಕು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದು ಯಾರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸೋದ ನಡೆಸುವಂತ ವಿಷಯ ನ್ಯಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೇವ್ರ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಆತನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಐನೂರು ಕಾರ್ಡೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಬಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂತರಿಗೆ ಅಂತ ಪವರ್ ಕೊಡ್ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಪವರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ನೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾರ ಪವರ್ ನ ತಗೊಂಬೋದು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ದೂತರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾರ ದೇವ್ರು ಗಾಳಿ ಆಗ್ಬಿ ಗಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಾಕಕ್ ಆಗಲ್ವ ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಹ ಇವ್ ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ನೀಡಿ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ನೀಡಿಯಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬೀಂಗ್ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾರ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪವರ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ನೆಲೆಸಿದಂತೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಗಾಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಲ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಲಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ದೇವ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಇದೆ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಆ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗವ್ರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಪವರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲ್ವೋ ಹೇಗೆ ಮೊದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೂತ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಆ ಪವರ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗ ಹೋಗೋಕು ಆಗಲ್ಲ ಆ ನೀವೇನು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸೊ ಅದು ದೇವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ದೂತ್ರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಇಂತಿಂತ ದೂತ್ರು ಇಂತಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂತರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ನ ಯಾವ ದೂತರ ಬಂದು ಕಾಪಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ದೂತರು ಇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಸತ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಒಬ್ರ ಹೆಸರು 
ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ನ್ಯಾಯದಂಡವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡವಾಗಿದೆ ಆ ಅಲ್ವಾ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ದೂತರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂಪ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ದಂಡವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡವಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಎಂ ಸೀಟ್ ಆತರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆಗ್ನೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ ಇಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಅದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಪ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿನ್ ಮಾತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಪವರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕರ್ತನ ಅದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಇದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಇಂತ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಬರೋವರ್ಗು ಬರದೇ ಇರೋವರ್ಗು ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಅವ್ತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾರು ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೌಲ್ ರಾಜ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹಂಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲ್ಗೆ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ರು ಅವ್ನ ಹೆಗಲ್ ಹೆಗಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವನೇ ಹೈಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೌಲೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ ರಾಜ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಮೇಲ್ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದ ಅವನು ನಂದು ನಂದು ಕುಲನೇ ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಕುಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಕುಳದವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟು ನಾನು ರಾಜವಾಗಿರೋಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಕ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಅರಸ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಸನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಗುಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಎರಡು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗುಣ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ
ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಿ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಿ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೀತಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತ ಅಧರ್ಮ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮ ತಿನ್ನು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಯಾವನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ನಮ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಧರ್ಮ ಅಂದಾಗ ನೀತಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ತನ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧರ್ಮವನ್ನ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಧರ್ಮವನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತ ನೀನು ಅಧರ್ಮವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತ ರಪ್ ತಪ್ಪ ಇರ್ತಿತ್ತ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುದು ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ನು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಧರ್ಮ ಅವರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಧರ್ಮ ದ್ವೇಷಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಧರ್ಮ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ದ್ವೇಷ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅದು ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪಾಪಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬಿಡಕಾಗೋದು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸತ್ಯ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಬರಕಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದ್ ದೇವ್ರೆ ಹಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಕಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೃದಯ ಬದಲಾವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಹೃದಯನ ಕೊಡು ಅಂತ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೇದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದಂತ ಅಗಪೆ ಅನ್ನೋದು ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀನ್ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಗಪ್ಪೆ ಅಂತ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಷ್ಟಪಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ
ವೈಫ್ ಏನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬ್ರದರ್ ಆ ಇಷ್ಟ ಪಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟನೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರದರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಇದೆ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾ ನನ್ನ ಎಲ್ರು ಹೊಗಲ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ರು ಹೊಗಲ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತರಬೇಕು ಎಲ್ರು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊಗಲ್ದ ಹೊಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನಾವು ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಸೊ ಕರ್ತನ ದೇಹಸ್ಕಸ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಮಾನಗಳ ಸಗಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರು ನನ್ನ ನಿಂದನೆ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಗಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೂತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸೋದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಎಂದಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಇಷ್ಟೇ ದೇವ್ರೇ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಸಿಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ರಿಪ್ಲೈ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗಿರುವೆನು ಅವನು ಮಗನಾಗಿರುವನು ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಕರ್ತನ ದೇಶ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ಯೋವಣ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯೋವಣ ಆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಈಗ ತಂದೆಯೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡ
ನಾನ್ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು ಅಂತ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಕತ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೆಸರು ಬೇಡ ತಂದೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತೀನೋ ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನೋ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಗುಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ್ ಯಾವ ಯಾರ ಯಾರ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈತನ ನನ್ನ ಮಗನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಇಂಥ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಮನಸ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಡ್ಸಲು ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಬ್ರೇದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದನೇ ದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇರಿಸಿ ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ದೇ ಕರ್ತನ ದೇಶಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅದರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ಮ ದೇಶಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾಣದ ತೈಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಿತವಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ದೇವರಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ 